Приветствую вас, интернациональная аудитория, мастера, друзья. И сегодня тема «Дом под штукатурку». Мы проходили по улицам и Кореи, и издалека увидели дом. Красиво сделанный, аккуратненько, расшивочка. Когда я начал приближаться, я сразу увидел разные неровности. Именно вот за счет вот этого дом делается под штукатурку. Возможно, он был штукатуренный. И потом уже ободрали штукатурку и сделали красивую, аккуратненькую расшивочку. И вот вы посмотрите из некрасивого, как получается самое красивое. И мы когда подошли, вышла хозяйка, завязался разговор. И по ее словам мы поняли, что дому уже 150 лет, что дом сложенный на глину и что дом был сложенный под штукатурку. Она была известковая. Ее просто ободрали, помыли и по-новому расшили. И оставили вот этот скелет сам. Там нет выравнивания тех же камней. Разные плиточки, разные кирпичики. Все, что было под руками у мастера, с того он и делал. Я мастер. Я приблизительно знаю, если этот дом идет под штукатурку, я его буду делать как под штукатурку, потому что на этом я сам могу заработать. Мне не важно... Как, как обработанный камень. Самое главное, чтобы там был скелет камня и его быстро можно положить. Если, скажем, э, этот дом не под штукатурку, я уже буду делать обтекаемость. Каждый камушек будет уделяться определенному вниманию. Этот дом построенный из бутового необработанного камня. Камень, возможно, был найден где-то здесь рядом. Ну, 150 лет. Как сдалека можно вести камень? Это сейчас, современное время, там могут вести хоть откуда. Люди, которые жили в определенном месте, они там, где жили, там и строили. И у кого, насколько позволяли финансы, так они и делали. Здесь, видите, по-разному собрано из разных камней. Может, это так просто захотелось из того камня, который под ногами. И я думаю, что это очень хорошо. Вот если вы посмотрите, дом стянутый, вот именно стягивали в старину, когда дома клались на известковый или глиняный раствор, или вообще просто самая натуральная земля, которая у вас под ногами. Дом стягивался за счет арматуры, сайки, накручивали и дом держался. Сейчас делают по-другому. Заливают плиту перекрытия наверх и за счет этого стягивается дом. Дом стоит за счет правильного расклинивания. Каждый камушок, он хочет, чтобы вы ему уделили внимание. Вокруг расклинили, поставили, сделали расшивочку красивую. Всегда здесь определенный почерк, всегда здесь определенное мышление, которое отдается на эту кладочку, потому что это не просто кладка, это произведение искусства, потому что любой мастер, он кладет с определенным качеством души, вкладывает в это дело, потому что он знает, что он делает, под что у него заказ. И вот здесь у него заказ был под штукатурку. Просто есть разные мастера. Иногда есть мастера, которые говорят, о, мы с такого камня вообще не, не кладем. Вы знаете почему? Потому что они хреновые специалисты. На самом деле, вот такую кладочку сделать, это надо быть хорошим мастером, потому что каждый камушек нужно предусмотреть, куда его поставить и как. Другое дело, когда они там современные камни, которые обработаны, там раз-раз-раз поставили они, вот. Поэтому здесь работал очень серьезный мастер. Мы ищем заказчиков, которые бы смогли дать нам работу. Например, построить город или построить какой-то огромный комплекс. Вы понимаете, что в этот город сразу туристы толпой повалят. Вы же можете по старинным технологиям построить. Это дома, бутовые дорожки, подпорные стены, просто сложенные на сухую. То есть не просто город, это в городе город. Старый город, где приезжают туристы и смотрят на это, любуются. И... Ваше строение становится памятником архитектуры. Все, заходите к нам на сайт, просматривайте наши ролики, ставьте лайки, не забывайте. Мастера, стройте из камня, зарабатывайте.